，我感受到了石门尊长留下的气息，有印记落在当中。道主，别再冒险了。去，多来几次，怕是会有性命之忧。这，石门尊长遗训就在眼前，此刻不探明究竟。师尊留下的信息是：来了，他们又来了。我能感受到他当时在害怕，在发抖。什么要来了？能让他那样的至尊都会害怕？只有这短短的信息。修士依旧还活着，那岂不是一尊真正的仙？天主，他不是陨落在千古年代了吗？陨落了，看来并非活人，只是光影。
，没人说得清。但三世潼关神秘无比，有莫大的因果，这不会有错。所以我猜，我们可能加速了某种进程，不知道是好还是坏。仙古时代的光影再现。仙古时代究竟发生了什么？小心！嗯，好了，你立誓，总不能叛教。草率，只是为了渡劫神灵随便立个誓，没想到他还加了元神印记。不过，就算你忠心耿耿，他日若不能称尊天下，我也定将你逐出山门。前辈，您怎么称呼？齐道林，你可曾听过？来上学这么久，也没听过这名字。久仰前辈大名，如雷贯耳。哦，是吗？什么情况？怎么松了口气啊？难道这老头身份有什么问题？那个前辈。这就是咱们书院的道场，它有多大？心有多大，我们的道场便有多大。那，要是我气吞山河呢？那咱们的道场就气吞山河。我怎么觉得不太对啊？咱们道场就算再大，飞这么久也该飞到边缘了吧？我都说了，心有多大，我们的道场就有多大。你还没有领会我的意思吗？你的意思是，整个道场就这么一道门阙？嗯，答对喽。进入山门就是我们至尊道场，三千州都是我们的后院，岂如他叫画地为牢？就算如此，咱们天仙书院也不能去别人的地盘上修行吧？谁和你说这是天仙书院了？<笑>至尊道场超脱于天仙书院之上，怎么会属于他呢？记住，你是我至尊道场的传人。向我十号一世英灵，竟被这老头给骗了！真的要走？每一步我可都正式询问你的意见了。我至尊道场贵为上界翘楚，在众教之上，而且每一代都只有一名弟子。你做我道场传人，不比去天仙书院？做个普通弟子强，每一代只有一名弟子，所以整个门派只有我们两个人。答对了，至尊道场可不是谁都能来的。我信你个鬼，和那破仙殿一个套路。我至尊道场与仙殿势不两立。哟、嗯，看来有故事啊！凡我教弟子与仙殿门人，一斩之。这倒是和我气味相投，只要遇到，我也绝不会放过仙殿之人。嗯、呃，你看，不是一家人不进一家门吗？你肯对付仙殿，我自然将毕生所学倾囊相授。那先请教前辈、啊、几个我修行路上的问题。嗯、好，师者，所以传道授业解惑也。有什么疑惑？尽管问吧。难道是真龙遗骸
，让我进去，你要让我进去。前辈，这世上真有轮回吗？这世间没有人可以不断转世，但却存在轮回。什么意思？没有轮回的人，但却可能有轮回的旧事。这不是自相矛盾吗？死了就一切成空。怎会有人超脱出来？如果非要承认，再相见，那就是几个纪元后了。记住，这世间没有轮回的人，一切都在今朝，皆在此时。还有什么疑惑吗？仙古纪元论的是仙道，求的是仙法，而这一世却是神道，孰弱孰强？记住。万法殊途同归，不分高下。无论你所修何法，都要努力提升修行，因为将来必有大乱。乱在何方？远方，大乱将近。那到底是什么？不朽。这个齐道林抢弟子。抢到我天仙书院来了，哎，也未必就是他干的。与其在此猜测，不如去当面对质。走了，换一出修行我的大法。什么大法？去了便知道。这家伙虽然声名狼藉，但看起来修为又大涨了，竟能预知我们来此，提前跑了。罢了，由他去吧。我们有凤舞、青衣，足够了。毕竟当年，当年他走完天梯是想偷师我有九大神通、五大涅盘法，更有横扫三千州的绝学无敌道，还有包括但不限于天仙书院的各教道统秘术。你想学点什么？什么时候可以去仙池看渡劫神莲呢？嗯，没出息！不好好修炼神术，就知道沉迷女色，以后怎么跟我出去闯荡江湖、啊？那我学无敌道，嗯，算你有眼光，那叫先学。八九天宫，八九天宫，嗯，听说了吗？荒漠上有一座山在疯跑。哎，我听说是山神现身。照我说啊，肯定是大山孕育仙精而长跑无灵的，也有可能啊。是啊、哎，这看似魔力的苦修，却能将肉身、法、精神高度。一起来。当你修到不分彼此的时候，八九天宫才算真正入门。这哪是八九天宫？这是愚公移山，一点休息时间都没有。呃面都是假的，柳师兄，这就是你带我们来的仙尊道场。强大的符文不曾溃灭，看来此地的确曾经无比辉煌。辉煌，小柔师妹，你很傻很天真啊！此地昔日可是恶名远播。陆师弟所言极是，想当年。
，这里的道主跟过街老鼠似的，天下共剿，人人喊打。说的是几道灵啊？啊，他做了什么坏事吗？除了我天仙书院外，此人先后加入了十几个最顶级的古老道统，结果是为偷师、偷宝物。嗯，你看，这山门就是造化书院偷的，还偷了天人族的天阙。还偷了黄慧简，打算去捡纪灵大人的灵雨炼扇子。怎么像我熊孩子的时候？我还听说，这人差点将老院长的玄孙女也偷走了。嘿，这老不休还好意思想我好色？哼，恶人自有天收。你别看他嚣张，结果刚刚被选中继承道统，就有强敌来犯，最后整个宗门都被毁了，就逃出去他一个，简直就是扫把星。据说是仙殿最古之人，从太古沉面中复苏，并邀其他几名至高人物一起围攻的。难怪齐道林对仙殿恨之入骨。那后来呢？听说数千年前，那齐道林再次现身此处，还真忽悠了两个笨蛋做弟子，结果没几天就又被各教弟子打散了。所以啊，这破山门早已失位，怕不是傻子才会拜入其门下。还说什么辉煌？<笑>那得多傻，才能被骗入这小破山门？<笑>你们说谁呢？兄台，我们不过是说些闲话，未曾冒犯。冒犯大了，我就是你们说的傻子，至尊道场的大师兄。你一个被骗入破落宗门的傻子，脾气倒不小。马上让你知道，到底谁才是傻子。好大的口气！是曾经的柳树。这些鹿茸，算你补偿我这几日的辛苦。看在你与柳神同族的面子上，今天放过你，回去告诉所有人，至尊道场已有传人，想来找麻烦的，我就在此处等着他们。嗯，不错不错，孺子可嫁也。入至尊道场变成过街老鼠，人人喊打的事儿，你可没说。你到底还有多少事瞒着我？怎么就瞒着呢？我是觉得，等你学会了八九天功，自可在上界纵横。那还有人敢打呀？没必要说而已。你可知一日为师，终身为父之理？既有美味，怎么不孝敬一下、嗯？你这尝一口，尝了一滴不剩，要不白吃你的？不是要去仙池吗？哎，拿着它，你就可以在天仙书院畅行无阻了。这可比你那鹿茸汤金贵多了。那这玩意儿就可以去仙池浸泡，不被赶出来。当然，还不快去，说不定能碰到石美啊！嗯嗯，啊，行行。
果然畅通无阻，这遭老头没骗我。